Раскинувшаяся у подножья горы до ледах и слияние двух рек Башлыбель занимала территорию 7659 гектаров. Село в течение пяти лет находилось в осаде, жители его до конца героически сопротивлялись врагу. В живых в осадном селе осталось 76 жителей, зверски были убиты 27, 19 сельчан взяты в заложники, один пропал без вести. Для выживших 29 жителей села, укрывшихся в пещере, продолжилась осадная жизнь. Мама не верила в нападение ненавистного врага. Я ее умоляла, но она не ушла. Сказала, что здесь много лет идет война, но армяне не дошли сюда. Если бы мама поверила, мы бы увезли ее отсюда. После того, как армяне заняли село, я убегала вместе с пятью детьми. Во время 113-дневной осады мирные жители неоднократно подвергались вооруженному нападению. Они смогли прятаться здесь 18 дней. 18 апреля вошедшие в село армянские солдаты во время грабежа в домах увидели, что в селе живут, есть одежда, палатки. Видите, сейчас холодно. Тогда здесь еще лежал снег. Во время трагедии Башлыбель было убито 27 человек, пропал без вести один, 19 взятых в заложники. 29 сельчанам удалось спасти, выйти из окружения, передвигаясь по тайным горным дорогам только в темное время суток. 30 лет. Не передать словами. Никто не может представить, через что я прошла. Оказавшись в селе, я умерла и вновь воскресла. Как мне сказать, что я испытываю? Мир услышал об этой трагедии, узнал, как армяне убивали нас. Мир услышал. Да, мир услышал, но промолчал об этой резне. Спустя годы единственное утешение для жителей Башлыбель – освобождение родной земли, возможность посещать могилы своих родных. Нурай Мустафа, Заур Байрамов, Ксения Анисимова, Новости Астовы.